para nada. <risa> eh, la diversidad, la equidad de género son temas importantes en este momento en el mundo corporativo. Hay unas empresas en Colombia destacadas en este aspecto. Juliana tiene la información. Bueno, y ya no podemos hablar de una empresa que sea competitiva y rentable si no hablamos también de equidad de género y es que resulta preocupante que en Colombia solamente el 38% de las empresas son lideradas por mujeres y apenas el 36% de las empresas privadas y el 18% de las empresas públicas tienen políticas de equidad de género. Eh, la organización que promueve el empoderamiento laboral femenino, a de cuales realizó un ranking entre las empresas que tienen estas políticas del empoderamiento femenino y acá tenemos a las cinco empresas colombianas que se caracterizan y, se, y resaltan por hacerlo muy bien en temas de equidad. La primera es Johnson Johnson en la que existe la licencia de paternidad y los hombres pueden tomarse ocho semanas del trabajo durante el primer año de vida de sus hijos. También hablamos de equidad de género para hombres o sea, es tanto para hombres como para mujeres. ¿Cómo? ¿Un año? ¿Ocho semanas? Dentro del primer, semanas? Dentro del primer ah. año de vida de tu hijo, ah, eso sí. te puedes tomar ocho semanas. Pero no, un bien. año, por Dios, Muy visionario. <risa> 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 bueno, la segunda es P&G, de nuevo hablando de esta multinacional en el programa, y para ellos la equidad de género es una decisión corporativa y lo que hacen es que el 50% de todos los grupos de trabajo de la empresa son mujeres, en absolutamente todas las áreas, por lo que las decisiones siempre son tomadas de manera conjunta y además dentro de la empresa las ayudan a planear su crecimiento laboral. La tercera es Dow Química, en la que la estrategia es que eh, aplican unas mentorías para mujeres y dentro de la empresa, dentro del Departamento de la Comunicación Organizacional, realizan unos talleres en los que se avala el empoderamiento femenino y se resalta la importancia de la equidad de género dentro de la compañía. La cuarta es Equion, que es una petrolera y ellos tienen el desafío de que es una industria predominantemente masculina, de hecho siempre ha existido el agüero de que tener mujeres en los pozos es de muy mala suerte y ellos lograron combatir con esto y implementaron estrategias para que hombres y mujeres puedan trabajar de la mano y han tenido un éxito increíble. Y finalmente la última es Pfizer, que es una farmacéutica y de hecho actualmente el 60% de los empleados de esta empresa son mujeres, son mujeres y lo que hicieron fue que no lideraron esta estrategia solamente desde el Departamento de los Recursos Humanos, sino que también hicieron una fuerte campaña desde la comunicación interna de la compañía.